السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة إيزي إنجليزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طه البنا من قناة إيزي إنجليزي إحنا النهاردة إن شاء الله في أولى حلقات الوحدة الثانية يونت 2 الوحدة اللي بعنوان سبورتنج ذا كوميونيتي يعني دعم المجتمع الجزء الأول وده الجزء الخاص بكلمات ليسونز 1 أند 2 كلمات الخاصة بالدرس الأول والدرس الثاني وبعض التدريبات عليها تعالوا إن شاء الله نبدأ زي ما إحنا متعودين مع دعاء المذاكرة اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وأن تجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ونقول بسم الله نبدأ إن شاء الله مع جزئية الكي فوكابلوري اللي عندنا في Lessons 1 and 2 Blood pressure يعني ضغط الدم Generous دي صفة بمعنى كريم adjective يعني صفة generously يعني بكرم ده adverb يعني الحال generosity يعني الكرم نفسه with a noun ده الاسم iron levels على فكرة هي مش iron هي iron iron لو مش عايز تنطق الار خالص بالبريطاني فعلا هي ما بتتنطقش بيقولوا iron iron levels يبقى مستويات الحديد في الدم برستيج اللي هو الاحترام رور يعني زئير او زنجره وده صوت الاسد رول موديل مثل اعلى او قدوه حسنه سبيد يعني سرعه سبورت يعني يدعم ترانسبلانت زراعه الاعضاء او انه ينقل عضو من اعضاء جسم الانسان تعالوا مع بعض نكمل باقي الكلمات في السلايد اللي جاي Vocabulary on reading الكلمات اللي جت في جزئية القراءة Ability يعني قدرة Admire يعجب بي Admiration يعني إعجاب Around حول أو اللي احنا بنقولها حوالي مع الساعة يعني أقول around 5 o'clock يبقى حول الساعة الخامسة أو حوالي الساعة الخامسة Benefits فوائد Blood يعني دم Call يسمي لأن طبعا call بتيجي معنا كمان يتصل ولو جت كصفة وأقول هي is called هو يسمى أو يدعى فلان على سبيل المثال cancer اللي هو سرطان chance فرصة charity جمعية خيرية check يفحص أو فحص لو هي جت كناون community يعني مجتمع desire يعني يرغب لو هي فعل ورغبة لو هي ناون donate يتبرع به وده الفعل donation ده الناون بمعنى تبرع donor يعني متبرع الشخص نفسه finals نهائيات happen يحدث أو happened حدث وده الماضي منها لسه معانا باقي كلمات تعالوا نشوفها في السلايد اللي جاي happiness سعادة health صحة hometown موطن أو البلد يعني اللي اتربى فيها الشخص hurt يعني يؤذي خلي بالك التانية heart h-e-a-r-t اللي هي قلب لأن دي hurt يعني يؤذي illness مرض injured مصاب injury إصابة long term يعني طويل المدى ودي صفة maker صانع quickly بسرعة وده adverb يعني حال reduce يقلل regular يعني منتظم أو معتاد respect يحترم save ينقذ أو يوفر حسب استخدامها score يحرز ده يحرز هدف يعني share يشارك succeed ينجح خلي بالك الماضي منها هتضيف لها ed تانية فتبقى succeeded success نجاح successful دي الصفة بمعنى ناجح the world cup كأس العالم 
ويش أمنية وده النون طبعا لو هي فيرب بمعنى يتمنى مفيش أي مشكلة لسه في باقي كلمات نشوفها في السلايد اللي جاي vocabulary on listening الكلمات اللي على جزئية الاستماع amongst يعني فيما بين أو وسط وده preposition حرف جر beauty يعني جمال أو beauty جمال fondness يعني ولع أو شغف أو إعجاب founder يعني مؤسس found ده الفعل نفسه بمعنى يؤسس يؤسس شركة يؤسس منظمة يؤسس مصنع وهكذا يعني grow up ينضج أو يكبر hunt بمعنى يصطاد hunter ده النون منها صياد income يعني دخل instead بدلا من ودايما بنقول instead of بدلا من knowledge معرفة no longer لم يعد persuade يعني يقنع reason يعني سبب recognize يتعرف نقول يتعرف على يعني يقدر يشوف شخص ويفتكر ان هو يعرف الشخص ده او ما يعرفوش فيتعرف عليه يعني research يعني بحث علمي او يقوم بعمل بحث علمي researcher اللي هو باحث علمي الشخص نفسه traditionally تقليديا وده الادفرب tradition تقليد من الماضي يعني عاده احنا اتعلمناها من الاجداد traditional دي الصفة اللي هي بمعنى تقليدي views ده النون بمعنى اراء تعالوا مع بعض نشوف ال prepositions وال phrases في السلايد اللي جاي expressions phrases prepositions تعالوا مع بعض badly injured يعني اصيب بشدة give someone طبعا a chance يعني يعطي لشخص ما فرصة love hate relationship علاقة حب ممزوجة بالكراهية بنقول عليها love hate relationship on the roof of على سطح كذا واقول بقى على سطح المنزل على سطح كذا sense of purpose الشعور بالهدف او المسؤولية زي ما احنا بنقول admire for يعجب لاجل benefit of فائدة لي find out يكتشف praise for يمدح لاجل او يمدح يعني يمدح لاجل ودي يعجب لاجل عشان بس نبقى عارفين يعجب مش يعجب بقى يعجب لاجل admire for ودي praise for عشان بس نبقى عارفين role model to مثل اعلى لي give someone a nickname يعني يعطي شخص ما لقبا لقبا give blood يتبرع بالدم مش هقول بقى يعطي دم فيتبرع هنا مقصود بيها يعني get angry with يغضب من شخص ما ويقول اسمه هنا بعدها send حاجه معينه to الى شخص ما يعني يرسل كذا لكذا او لفلان يعني take part in يشارك في learn from يتعلم من move to ينتقل الى respect from احترام من استكمل مع بعض السلايد اللي جايه words synonyms and antonyms فهلاقي هنا الورد والميننج الكلمه والمعنى synonyms المرادف او synonym المرادف وهنا الانتنم المضاد هلاقي انتنم المضاد للكلمه الاولى اللي هنا benefits فوائد advantages برضو فوائد disadvantages عيوب find out discover هلاقي العكس conceal او hide البنات طبعا عارفين يعني ايه concealer اللي هو اللي بيخفي عيوب البشرة بتحط على البشرة عشان يخفي العيوب بتاعتها فالفعل هو اصلا conceal او hide generous open handed الاثنين بمعنى كريم عندي miser و mean بمعنى بخيل happen يحدث occur او take place برضو بمعنى يحدث سيس بمعنى توقف او يتوقف توقف عن الحدث يعني مش استمرار تمام happiness سعادة pleasure برضو سعادة displeasure عكسها طبعا اللي هي برضو sadness حزن الاتنين عكس كلمة happiness سعادة injured مصاب wound يعني مصاب برضو او damaged هتيجي تقولي damaged يعني تالف برضو معناها مصاب مش اي مشكلة عكسهم طبعا شخص معافى ما فيهوش اي مشكله اللي هو هيلثي لونج تيرم طويل المدى 
Lasting نفس القصة عكسهم short term Reduce يقلل Decrease برضو يقلل لكن العكس يزيد يعني increase Take part in يشارك عندي participate in وshare with عكسهم طبعا يتجنب يبقى مش عايز يشارك اللي هي avoid تمام تعالوا نشوف مع بعض السلايد اللي جاي Notes on vocabulary الملاحظات اللي عندنا اللي على الكلمات Help لو جي بعدها مفعول أقدر أجيب بعدها ثلاث حاجات تقدر تجيب لي بعدها فعل في المصدر تقدر تجيب لي بعدها تو زائد فعل في المصدر أو تجيب لي with زائد نون هتيجي تقول لي help الطبيعي أن يجي بعدها فعل متضاف له ing هقول لك لا help من ضمن الأفعال اللي ليها استثناء أني لو جي بعدها فعل تاني يجي في صيغة المصدر أو أنك تحط تو وتجيبه في صيغة المصدر أو هتحط with زائد نون تعالوا نشوف الأمثلة Who helped you ادي help وادي you أهو المفعول به Do الفعل في المصدر your homework من ساعدك لتعمل لتعمل واجبك أو لتفعل واجبك تمام Who helped you to do your homework برضو أقدر أحط to زائد الفعل زائد الفعل في المصدر يبقى helped زائد المفعول زائد to زائد الفعل في المصدر برضو أهو وبعد كده عادي بكمل باقي السؤال your homework على سبيل المثال لكن أقدر أقول كمان Who helped you with ويجي بعدها الناون اللي هو your homework من ساعدك في واجبك مين ساعدك في الواجب بيقول لي اني كمان عندي ملاحظة بسيطة I can't help في حالة انك هتقول I can't help احنا قلنا فوق ان help ليس استثناء ان يجي بعديه فعل في المصدر infinitive verb لكن في الحالة دي انت هتحط الفعل متضاف له I and G والتركيبة دي هتبقى بمعنى لا استطيع ان امنع نفسي من يعني على سبيل المثال when I see this picture لما بشوف الصورة دي I can't help laughing لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك مش هقدر أمنع نفسي من الضحك فجي بعدها هنا noun خلي بالك هنا ده verb متضاف له ing ولكنه في صيغة الجيرند مش هقدر أوقف نفسي عن الضحك فمش هقول هنا غير كده هي هي جيرند ولكن هو فعل متضاف له ing اللي هو الاسم من الفعل تعالوا مع بعض نستكمل باقي النوتس في السلايد اللي جاي possessive او possessive apostrophe s زائد superlative adjective without the في الحالة دي احنا عارفين اني لما هاجي اجيب superlative اللي هي الصفة اللي متضاف لها ال est أنا بحط ذا أنا بحط قبلها ذا زائد الصفة اللي متضاف لها الـ EST قال لي في الحالة إنك هتحط بوزيسيف أبوستروفي إس اللي هي أبوستروفي إس الملكية هتجيب بعدها صيغة التفضيل مباشرة بدون إضافة ذا اللي هي صيغة التفضيل بدون ذا زي ما هو بيقول أو زي ما أنا كنت لسه بقول لا تستخدم ذا قبل صفات التفضيل بعد أبوستروفي إس الملكية أهي أحمد شوكي was one of Egypt أحمد شوقي كان واحد من إي مصر هنعرف طبعا يخص مصر most famous poets يبقى واحد من أشهر شاعري مصر ده المقصود بيها أحمد شوقي كان واحد من أشهر شعراء مصر فعشان كده بيقول لي هنا في الحالة دي أنت مش هتقول بقى one of Egypt the most famous ليه مش هقول ذا عشان بس برضه تبقى منطقية كده بالنسبة لي حضرتك ايجيبت معرفة فانت مش محتاج ذا طيب اللي بعدها فلورنس جوينر ده اسم عداءة is the world's fastest female runner هي اسرع عداءة طبعا فيميل يعني انثى في العالم هتيجي تقول لي حط ذا او ايوه حط ذا ل the world عشان يقول the world وحط الابوستروفي اس ما ما فيش داعي انك تحط ذا فاستست عشان انت حطيت ذا لكلمه وورلد وعرفتها فاذا الشيء هنا معرف مش محتاج بقى هي تنسب لمين تنسب للشيء المعرف زي ما هنا الشاعر المشهور بتاعنا ينسب الى مصر ومصر معرفه فما فيش حاجه لتعريف صيغه التفضيل العليا اللي هي السوبرليتيف ادجكتيف تمام عندي حاجه اسمها كوزيتيف اللي احنا بنقول عليها السببيه 
دي بتستخدم بفيرب تو هاف ايا كان بقى صيغته في المضارع او في الماضي مع المفرد او مع الجمع ليه بقول مع المفرد عشان لو هو مع المفرد انت ممكن تقول هاز لو مع الجمع هتقول هاف لو في الماضي مفيش غيرها هتقول هاد بتجيب بعدين مفعول زائد التصريف الثالث ودي بتستخدم للتعبير ان الفرد قام بالفعل بواسطه شخص اخر يعني في شخص اخر هو عمل لك الشيء ده ازاي مش فاهم دي قلنا اسمها كازيتيف السببيه يعني انا اقول اي هاد ماي كار اي هاد ماي كار ريبيرد يسترداي يبقى انا سيارتي اتصلحت لي امبارح فكده في شخص صلحها لي مش انا اللي صلحتها لان لو انا صلحتها هقول اي ريبيرد ماي كار يسترداي لكن اي هاد ماي كار ريبيرد يبقى انا سيارتي اتصلحت لي يسترداي امس نفس القصة مثال, مثال آخر مريم had the windows washed مريم اتغسل لها الشبابيك يبقى مش هي اللي غسلت الخادمة مثلا جت غسلت لها الشبابيك تمام كده فدي اسمها causative بتستخدم باستخدام أو بتكون باستخدام have زائد الأوبجكت المفعول به اللي هو زي هنا my car زي هنا the windows وبعدين التصريف الثالث من الفعل زي هنا repaired زي هنا washed وهكذا تمام نستكمل مع بعض باقي النوتس اللي على الفوكابلوري نيك نيم سير نيم فيرست نيم بن نيم الأربعة في منهم فروقات طبعا في بينهم فروقات نيك نيم وهو اسم الشهرة at school her nickname was carrots في المدرسة اسم الشهرة بتاعها كاروتس because of her red hair بسبب شعرها الأحمر فمسمينها كاروتس زي حزا الأم كده تمام سيرنيم وهو اسم العائلة احنا بنقول عليه سيرنيم فاميلي نيم أو لاست نيم خلي بالك الثلاث أسماء دول هم هم معناهم اسم العائلة تاني هقولهم سيرنيم فاميلي نيم وطبعا لاست نيم اللي هو الاسم الأخير وهو برضو اسم العائلة Probably no one had called him by his surname since he was in the army. ربما ما حدش ندها عليه باسم العائلة. اسم عائلته هو منذ أن كان في الجيش. ده معناه. First name أو forename وهو اسم الشخص أو الاسم الأول. What's your mother's first name? ما هو اسم والدتك الأول. تمام. Pen name اسم مستعار. طيب. Under another pen name, تحت مسمى اسم مستعار, she starts writing reviews. بدأت تكتب أراءها for a newspaper لجريدة من الجرائد أو لصحيفة من الصحف ده معناها. فـ pen name هنا معناها اسم مستعار. طب أمال فين اسم الأب؟ اسم الأب بيتقال عليه إما father's name اسم الأب أو middle name الاسم المتوسط. طب ما هي برضه middle والتالتة mid هي هي برضه mid name. جاي من ميدل يعني اختصار لميدل يبقى فاذرز نيم ميدل نيم او ميد نيم ده اسم الوالد او اسم الاب تمام نستكمل مع بعض باقي النوتس اللي على الفوكابولري another other the other the others مهمه جدا دي another معناها اخر وبيجي بعدها اسم مفرد وده بيكون شيء اخر إضافي أو مختلف. على سبيل المثال I like this cake أنا بحب الكيكة دي. Can I have another piece؟ هل لي قطعة أخرى؟ ده هنا معناها. فجي بعدها another piece جي بعد another هنا piece وهي كلمة مفرد. This pen is broken القلم ده اتكسر. Give me another one please اعطيني واحد آخر من فضلك. طيب another برضو ممكن تيجي بعد الكميات المسافات فترات الوقت يعني المبالغ الماليه يجي بعدها الكميات والمسافات وفترات الوقت والمبالغ الماليه لانهم يعاملوا معامله المفرد يبقى بعد انذر انا ممكن احط كميات مسافات فترات من الوقت المبالغ الماليه لانها تعامل معامله الاسم المفرد فعادي جدا اقول انذر اي وونت تو ستي ان ذيس هوتيل فور انذر 6 دايز ده المقصود بيها أنا عايز أقعد في الفندق ده لفترة ست أيام أخرى. فعشان هي فترة على بعضها فتعامل معاملة المفرد ده المقصود مش هعملها على إنها ست أيام تتعدي 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 لا أنا أقصد 
كلها على بعضها فترة من الوقت طيب other بيجي بعدها اسم جمع وبتيجي معنى آخرون طيب some people like English بعض الناس بتحب الإنجليزي other people ناس آخرون don't like it ما بيحبوش ودي طبعا بتفيد الجمع طب أم ال others others يجي بعدها الفعل على طول لإني others بالإس اللي فيها دي أنا مش محتاجة أقول people بص كده some people like English بعض الناس بتحب إنجليزي بتحب اللغة الإنجليزية قفل الجملة others الآخرون don't like it ما بيحبوش مش هقدر أقول بقى الآخرون الناس لا هي هنا الناس الآخرين لكن هنا أنا ما قلتش مش هقدر أقول الناس فبقول الآخرون على طول وهي تعوض عن الناس فبجيب بعدها الفعل مباشرة don't like it خلاص كده انتهى الموضوع طيب ايه الفرق ما بين the other و other قال لي ان the other على سبيل المثال بيجي بعدها اسم مفرد او اسم جمع وتجيب معنى الاخر او الاخر لكن فوق كان لازم يجي بعدها اسم جمع تعال كده نشوف you gave me one pen انت اديتني قلم واحد where is the other pen فين القلم الاخر لكن هنا انا ما اقدرش اقول بعدها اسم مفرد هنا لازم يجي بعدها اسم جمع لكن the other يا يجي بعدها مفرد يا يجي بعدها اسم جمع تعالوا كده نشوف يجي بعدها جمع ازاي You gave me one pen انت اديتني قلم واحد Where are the other pens اين اين الاقلام الاخرى اين تكون الاقلام الاخرى فين الاقلام الاخرى طيب the others بيجي برضو بعدها الفعل مباشرة زي others فوق بيجي بعدها الفعل مباشرة ولكن هنا مع ذا ودي بمعنى الاخرون للجمع وقلنا ياتي بعدها فعل وقد لا ياتي حسب معنى السؤال او الجمله. تعالوا كده نشوف You gave me one pen انت اديتني قلم واحد Where are the others؟ اين الاخرون؟ يبقى هنا انا ما جبتش بعدها فعل. طب تعالوا كده نشوف اللي بعدها There are 50 students in my class يوجد 30 50 طالب في الفصل بتاعي 30 like English 30 بيحبوا الانجليزي But the others don't والاخرون لا جاب بعدها don't اقول فعل هو ده اللي هو بيقول لي عليه بدأ الفرق ما بين another و other others the other وآخر حاجة the others تمام لسه مع بعض في باقي للنوتس على الفوكابلوري blood transplant و blood transfusion طيب blood transplant معناها عملية زرع خلايا الدم اللي هو النخاع لمريض سرطان الدم مثلا اعزنا الله واياكم although blood transplant is an effective treatment for some conditions على الرغم من ان عمليه زرع خلايا النخاع او خلايا الدم مؤثره في بعض الظروف for some conditions it can cause complications قد تتسبب في complications بعض التعقيدات وقد تتسبب في مشاكل يعني ده المقصود بيها لكن blood transfusion دي عملية نقل الدم العادي جدا ف blood transfusion أو fusion الاتنين على فكرة صح fusion أو fusion الاتنين صح is a way of adding blood هي طريقة لإضافة الدم to your body إلى جسمك after an illness بعد مرض أو or يعني injury إصابة طيب recognize و realize recognize ده فعل بنضيف له دي في الآخر فيتحول إلى recognize بمعنى يتعرف على يعني يعرف شخصا او شيئا عند رؤيته او لرؤيته مجرد ان هو يشوفه يعرفه I didn't recognize you in your uniform انا ما قدرتش اتعرف عليك في الزي بتاعك وانت لابس الزي يعني realize بمعنى يدرك يعني يعرف او يفهم شيء او يحقق شيئا كان يتمناه Do you realize you're an hour late? ف Do you realize you were an hour late? She never realized her ambition of winning an Olympic gold medal. يبقى هنا Do you realize هل تدرك you were an hour late إن أنت متأخر ساعة أنت مش حاسس أنت مش فاهم إنك متأخر ساعة She never realized هي أبدا هي أبدا She never realized هي أبدا لم تحقق her ambition طموحة of winning الفوز بالفوز an Olympic gold medal ميدالية أولمبية ذهبية ده المقصود بيها يبقى she never realized هي أبدا لم تحقق her ambition طموحة 
of winning an Olympic gold medal بالفوز بميدالية ذهبية أولمبية ده المقصود بيها تعالوا لسه معانا كمان سلايد خاصة بجزئية النوتس على الفوكابلري reason و cause reason for بيجي بعدها ناون او بيجي بعدها فعل متضاف له اي ان جي وهو الناون برضو الجيرند زي ما احنا اتعلمنا سبب لي the police asked her the reason for her visit يبقى الشرطة سألتها عن سبب زيارتها could you explain your reasons for choosing this job ممكن توصف او تشرح بمعنى صح اسبابك لاختيار هذه الوظيفة The reason why لما أقول the reason why بيجي بعدها subject is adverb سبب لي The reason why so many people caught the flu is still not clear السبب اللي جعل ناس كتير يصيبها البرد فلو اللي هي الانفلونزا يعني is still not clear ما زال غير واضح cause of زائد ناون أو برضو فعل متضاف له أي إنجي اللي هو الناون برضو وبرضو سبب لي The major cause of these accidents السبب الرئيسي لحدوث هذه أو لهذه بدون حدوث بقى لهذه الحوادث is drivers going too fast إن السائقين بيمشوا بسرعة عالية جدا زيادة عن اللزوم too fast طيب أم الكوز اللي هي الفعل العادي جدا بمعنى يسبب high winds الرياح المرتفعة اللي هي ذات سرعة مرتفعة يعني caused many trees تسببت ان الكثير من الاشجار to fall and تتساقط during the night اثناء الليل تمام فدي cause الفعل العادي اللي هي بمعنى يسبب فده الفرق ما بين reason وما بين cause الـ الـ النوتس اللي بناخدها دي بناخدها علشان اسئله الاختيارات مهمه جدا ان احنا نفرق ما بينها عشان اسئله الاختيارات تعالوا مع بعض نشوف اسئله الاختيارات النهارده عن ايه choose the correct answer from a b c or d number 1 people space the famous player for his bravery and intelligence الناس a اللاعب المشهور عملوا ايه مع اللاعب المشهور عشان شجعته وذكائه هل هم تشيجد ذا فيمس ولا ادمايرد ذا فيمس ولا دونيتد ذا فيمس ولا ريديوزد طبعا ريديوزد يعني قللوا دونيتد يعني تبرعوا ادمايرد يعني احبوا اعجبوا ب وتشيك معناها يفحص يعني تشيجد فحصوا يبقى وضحت الاجابه هم حبوا هم اعجبوا ب عشان شجعته وذكائه يبقى admired هي الإجابة الصحيحة. My sisters really هنا sisters يعني my sister is ده المقصود بيها يعني my sisters really speaks وقفل الجملة she always buys things for her friends هي دايما بتشتري أشياء لأصدقائها. طيب هل هي ambitious طموحة ولا injured مصابة ولا stingy خلي بالنا إن كلمة stingy يعني بخيلة برضو ولا generous كريمة تمام يبقى هي دايما بتشتري اشياء لاصدقائها يبقى she is generous هي الاجابه الصحيحه يبقى my sister is really generous هي حقا كريمه number three the concert organizers منظمي الحفله say they will هم بيقولوا ان هم سوف space all profits كل المكاسب to charity الى جمعيه خيريه او الى الجمعيات الخيريه او الى اعمال الخير يبقى هم هيعملوا ايه في المكسب بتاعهم؟ دونيت هيتبرعوا بيه ولا ستيل هيسرقوه ولا سبورت هيدعموه ولا كول هيتصلوا بيه او يسموه. طيب يبقى كده وضحت يبقى ويل دونيت هيتبرعوا بيه ويل دونيت اول بروفيتس هيتبرعوا بكل المكاسب تو تشيرتي لاعمال الخير. نمبر فور ذا ايجيبشن جفرمنت الحكومه المصريه سترونجلي بقوه بتعمل ايه؟ The peace process عملية السلام in the Middle East في الشرق الأوسط. متهيألي بتدعم صح كده؟ المفروض طبيعي إنها بتدعم يبقى calls ولا happens ولا supports ولا succeeds ينجح يدعم يحدث أو يسمي طبعا كده وضحت يبقى supports هي الإجابة الصحيحة يبقى الحكومة المصرية تدعم بقوة عملية السلام في الشرق الأوسط ده معناها. 
Number five, before the operation, قبل العملية الجراحية, a nurse should check the blood A, الممرضة يجب أن تفحص A اللي ليه علاقة بالدم, of the patient, المريض. يطلع blood volume, حجم الدم, ولا blood temperature, درجة حرارة الدم, ولا blood pressure, ضغط الدم, ولا blood treasure, treasure دي بره الصندوق خالص اللي هي بمعنى كنز. طبعا وضحت كده ضغط الدم يبقى blood pressure هي الإجابة الصحيحة. نكمل مع بعض باقي أسئلة الاختيارات في السلايد اللي جاي. Number six, my neighbor is kind and brave, gory, طيب, عطوف, وشجاع. He is a or an space to everyone in the area. هو a بالنسبة لكل شخص في المنطقة. Rule model, نموذج يحتذى به, يعني قدوة ولا example, مثال ولا essential, أساسي ولا scale model. طبعا دي ما خدناش خالص النهاردة فالإجابة طبعا نموذج يحتذى بها أو قدوة هي role model هي الإجابة الصحيحة Number seven when she began to talk عندما بدأت تتحدث we had a sudden strong we had a sudden strong space to laugh عندنا جالنا رغبة قوية جدا للضحك عندما بدأت أن تتكلم فرغبة قوية دي intelligence بمعنى ذكاء ولا request يعني طلب ولا desire رغبة ولا health صحة طبعا كده وضحت الإجابة strong desire to laugh number eight scientists word of the space effects of global warming العلماء حذروا من إيه التأثيرات نوعية التأثيرات دي of global warming لعملية الاحتباس الحراري they mean the effects هم يقصدوا بها التأثيرات which continue التي تستمر for a long time into the future لفترة طويلة في المستقبل الحاجات بتاعة الفترة الطويلة دي احنا بنقول عليها full term ولا half term ولا short term ولا long term على المدى البعيد احنا قلنا بنسميها long term كده الإجابة صحيحة number 9 for 17 years لمدة 17 عام a 52 year old man رجل يبلغ من العمر 52 عام Waited in vain انتظر بفارغ الصبر زي يعني زي ما احنا بنقول كده for a kidney kidney يعني كلى يبقى ايه هيحصل له في الكلى لمدة 17 عام رجل عمره 52 سنة انتظر في زي ما احنا بنقول بفارغ الصبر for a kidney ايه a kidney process ولا a kidney transplant ولا a kidney plant ولا a kidney transaction طبعا transaction دي خاصة بالفلوس طيب انا عايز اقول زراعة الكلى يبقى هو انتظر بفارغ الصبر حتى تتم لي عملية زراعة الكلى فهي a kidney transplant هي الإجابة الصحيحة Number 10 The director المخرج space me the chance الفرصة to play إن أنا play the main part إن أنا ألعب الدور الرئيسي in the play في المسرحية خلي بالك هنا the play معناه المسرحية يبقى the director give me the chance أعطاني الفرصة ولا did me the chance ولا made me the chance ولا had me the chance لا طبعا gave me the chance أعطاني الفرصة to play إن أنا ألعب هنا بمعنى يلعب the main part الدور الرئيسي in the play هنا معناها في المسرحية تمام هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير لايك وشير وما نوقفش الخير اه لو حضرتك او حضرتك مش مشتركين في القناة يساعدنا اشتراك وانضمامك الأسرة في القناة يا ريت كمان ما ننساش نفعل زر الجرس لاني مع تفعيل زر الجرس حضرتك بتكون قادر على انك تتابعنا اول باول لاني بيجي لك اشعار مع نزول كل حلقة جديدة لو حابب تبحث عن حلقاتنا السابقة على اليوتيوب تقدر تستخدم الكلمات دي في محرك بحث اليوتيوب إيزي إنجليزي أولى ثانوي عشرين عشرين الكلمات اللي ما بين الأقواس دي هتوصلك للحلقات الجديدة الخاصة بمنهج أولى ثانوي على الشريط اللي تحت بيظهر هاشتاج باللغة الإنجليزية لو حضرتك استخدمته في محرك بحث الفيسبوك هيظهر لك الجروب والصفحة بتاعتي أتمنى ويسعدني ويشرفني انضمامك للصفحة والجروب لأني طبعا بننشر برضو عليهم لينكات الحلقات وبننشر عليهم بعض الامتحانات والبوستات الخاصة والمهمة باللغة الإنجليزية فهت برضو هتكون متابع معانا أول بأول أتمنى يا رب أن أنا أكون قدرت أساعدكم النهاردة أتمنى أن أنا أكون قدرت أفيدكم كان معكم مستر طالبان من قناة إيزي إنجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته